మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశం ముగిసింది అమరావతి సాక్షిగా అనే కేంద్రంపై పోరాడాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు తిరుపతి ధర్మ పోరాట సభ విజయవంతమైందని అమరావతి విశాఖల్లో కూడా సభలు నిర్వహించాలన్నారు వైసీపీ వంచన వ్యతిరేక దినం నిర్వహించడం వెనుక కారణమేంటని ప్రశ్నించారు విజయవాడలోనే మహానాడు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు మొత్తంగా ఈ సమన్వయ కమిటీ భేటీలో నిర్ణయాలకు చర్చించిన విషయాలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీనివాసుని అడిగి మరి కాసేపట్లో మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ అందుబాటులోకి వస్తారు అయితే మొత్తంగా ఈ సమన్వయ కమిటీ భేటీకి సంబంధించి ఒక ఉత్కంఠ అయితే నెలకొంది మొత్తంగా జిల్లాలో రాష్ట్రాల్లో జరగ రాష్ట్రం మొత్తంలో జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి అధికార పార్టీలో లుక్క లుక్కలకు సంబంధించి కూడా ఈ భేటీలో చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది మొత్తంగా కొంతమంది అసంతృప్తి వర్గం కూడా పార్టీ మారే ఆలోచనలో ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ విషయాలపై కూడా భేటీలో చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం మా ప్రతినిధి వైన్పూట్ ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ అడిగి శ్రీనివాస్ చెప్పండి భేటీ సారాంశం ఏంటి సమన్వయ కమిటీ సమావేశం చాలా కీలకమైన అంశాలు ఒక పక్క రాజకీయంగా చాలా హీట్ లో ఉన్న రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశాలు అలాగే మిగిలిన పొలిటికల్ పార్టీలు ఇప్పటికే ఇటు వైసీపీతోనూ మరొక పక్క బీజేపీతోనూ యుద్ధం చేస్తున్న పరిస్థితి టీడీపీ ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో సమన్వయ కమిటీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సో కీలకమైన అంశాలు ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్న ధర్మ పోరాటానికి సంబంధించిన ధర్మ పోరాట దీక్షల్ని ముఖ్యమంత్రి కొనసాగిస్తున్నారు ఒక పక్క విజయవాడలో నిర్వహించారు మరొక పక్క మొన్న తిరుపతిలో జరిగిన దీక్ష శిబిరం ఉంది సో ఈ దీక్ష తిరుపతిలో జరిగిన దానిపై కూడా విజయవంతం కావడంపై ముఖ్యమంత్రి సంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టు తెలిసింది అంటే అక్కడికి వచ్చిన జనాభాను చూసిన తర్వాత ప్రజల్లో ఎటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఉంది ప్రభుత్వం పట్ల అనే అనే దానికి ఇది నిదర్శన నిదర్శనంగా చూసుకోవచ్చు అనేది ముఖ్యమంత్రి చెబుతూనే చాలా కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు బట్ ప్రభుత్వం వైపు నుండి పూర్తిగా సంతృప్తి లెవెల్ ఉన్నప్పటికీ పార్టీ వైపు నుండి కూడా దానిని కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత నాయకుడిగా మీ అందరిపైన ఉందనే విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తావించారు దీంతో పాటు అనేక అంశాలు అంటే ఈ ధర్మ పోరాట సభలు ఇక ఎన్ని నిర్వహించాలనే దానిపై కూడా ముఖ్యమంత్రి చర్చించారు ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రకారం మరొక పన్నెండు రాష్ట్రం మొత్తం మీద మరొక పన్నెండు ధర్మ పోరాట సభలు నిర్వహించాలనేది ఈ రోజు జరిగిన సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇప్పటికే విజయవాడ అలాగే తిరుపతి కంప్లీట్ అయినవి కాబట్టి మరొక సభను విశాఖపట్నంలో నిర్వహించాలని చెప్పి నిర్ణయించారు ఇక చివరి సభ ఏదైతే కీలకంగా భావిస్తూ ఉన్నారో ఆ సభను మాత్రం అమరావతిలో నిర్వహించాలని చేసి ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు దీంతో పాటు ఈ ప్రజల్లో సంతృప్తి లెవెల్ ప్రభుత్వం పట్ల సంతృప్తి లెవెల్ ఎంత వరకు ఉందనే దానిపై కూడా ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి వరకు సేకరించిన డేటాను ఆయన సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో పెట్టారు గత నెలలతో పోలిస్తే గత నెలలో అరవై ఏడు శాతం మంది ప్రజలు ప్రజ ప్రభుత్వం పట్ల సంతృప్తిగా ఉన్నారు అయితే ఈ ఈ నెల వరకు వచ్చేసరికి అది డెబ్బై మూడు శాతానికి పెరిగింది కాబట్టి దీనిని మరింత సమర్థవంతంగా చేసేందుకు ప్రభుత్వం పట్ల విశ్వాసాన్ని పెంచేందుకు పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులంతా పార్టీలో ఇప్పటికే అంతర్గత విభేదాలు అనేక జిల్లాలలో బయటపడుతున్న పరిస్థితి ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వాళ్ళందరినీ కూడా సమన్వయం చేయాల్సిన పరిస్థితి సో ఈ పరిస్థితుల్లో మీరందరూ కూడా ఒకే మాటపై ఉంటే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదనే ఒక సంకేతాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి వారందరికీ ఇచ్చారు దీంతో పాటు మీరు చేసే తప్పులు నాయకులుగా జిల్లా స్థాయిల్లో మీరు చేస్తున్న తప్పులు అనేటికి మోసేందుకు నేను సిద్ధంగా లేనని ముఖ్యమంత్రి చాలా స్పష్టమైన క్లియర్ కట్ ఒక సిగ్నల్ కూడా ముఖ్యమంత్రి వారికి ఇచ్చినట్టు తెలిసింది ఇవన్నీ కూడా దీంతో పాటు హోదాకు సంబంధించి ఒక పక్క వైసీపీ పైన ముఖ్యమంత్రి విమర్శలు సంధించారు అలాగే బీజేపీ పైన కూడా బీజేపీ హోదా ఇవ్వకుండా తాత్కారం చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో వైసీపీ ఎందుకు దానిని టార్గెట్ చేయడం లేదు ఎందుకు అడగడం లేదు కాబట్టి ఒక రహస్య ఎజెండాతో వైసీపీ పనిచేస్తుందనే ఒక కామెంట్ కూడా ముఖ్యమంత్రి చేశారు దీంతో పాటు పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలకు సంబంధించి కూడా కొంత చర్చ నడుస్తోంది అలాగే బీజేపీకి సంబంధించి బీజేపీ ఎన్నికల ముందు చేసిన హామీలు ఇప్పుడు ఈ తర్వాత రాష్ట్రానికి చేసిన నష్టం ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి చాలా క్లియర్ కట్ గా చాలా కూలకృష్యంగా మాట్లాడినట్టు చెప్తున్నారు రాబోయే ఏడాది చాలా కీలకం కాబట్టి ఈ కీలకమైన సమయంలో పార్టీ వైపు నుండి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే దానిపై కూడా ముఖ్యమంత్రి ఆ పార్టీకి సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులతో చర్చిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది శ్రీనివాస్